Muzica de Rău, îmi place foarte mult de Sfântul Răzbură Stelelor, se potrivește cu tematica acestui festival. Lasă muzică! Uh, primul premiu este un premiu cu totul deosebit. Se acordă unei personalități care pe mine personal m-a inspirat foarte tare în cariera de jurnalist de, de știință. Un premiu pentru întreaga activitate în jurnalismul de știință, unui domn care a făcut mii și mii de emisiuni de radio de știință, a scris mii de articole și uh, a adus știința mai aproape de români. Domnul Andrei Banc, vă rog, poftiți pe scenă. Colegul meu, colegul nostru Andrei Banc, este unul dintre cei care lucrau la Universul Cunoașterii, spun pentru generațiile mai vechi, împreună cu Ștefania Bratu, cu Andrei Bacalu, și de la un moment dat și eu, am protecturat și eu în echipa lor, Andrei Banc a aluminat lumea, mutat la Radio România, a organizat secția de științe de la Radio România Cultural, a colaborat la nenumărat de reviste și la un moment dat a făcut un gest care ne-a stimulat foarte tare. Din partea familiei, un premiu anual, vreme de șase ani, pentru jurnalismul de știință. Asta a fost un, un moment cu totul și cu totul deosebit. Premiul Cecilia Ban, așa s-a numit, în onoarea soției sale, este cel care poate a ținut aprinsă placara. Îi sunt și personal. Îi datorez mult și pentru, că, pentru cum m-a încurajat în, în, în drumurile pe care am făcut. Și cu toții jurnaliștii de știință de România, cât o fi noi, 20-25, suntem, suntem recunoscători și la aproape. Felicitările mele, Andrei! Sănătate! Următorul premiu din această seară se acordă cu sprijinul Societății Române de Fizică. Este o diplomă de onoare pentru profesorul cu cea mai mare contribuție în acest moment la formarea tinerilor și la predarea fizicii în învățământul preuniversitar. Este un domn care v-a încântat mai devreme alături de minunații săi elevi. Îl reinvit pe scena Sci-Fi Fest pe Ion Băraru. Profesorul Ion Bararu, creator de fizicieni, creator de oameni de știință și vreau să vă spun că nu numai societatea de fizică, ci și Ministerul Educației și Cercetării ne-a recomandat că e cazul ca un crescător de talente să fie cel care merită. Societatea Română de Fizică a acordat un premiu de 1000 de lei în acest an pentru domnul Bararu. Urmează un moment foarte, foarte drag nouă. Poate mulți dintre voi știți, poate mulți nu știți. Revista Știință și Tehnică are o istorie care este foarte, foarte legată de aceea fenomenului science fiction în România. Suntem revista care a produs pentru prima oară colecția de povesti science fiction și almanacul Anticipația, care ne-a încântat părinții și uh, Bunicii în, în anii 80, fiind o bulă de aer, o explozie de, de fantezie, în niște vremuri care erau foarte, foarte întunecate, așa, dar este normal pentru știință și tehnică să uh, acorde aceste premii pentru literatura SF. Trebuie să vă mai spun faptul că din decembrie anul trecut, în revista noastră Science Fiction-ul, nu numai la nivel de prezentare de carte care oricum se făceau, și-a regăsit locul în paginile revistei, în fiecare ediție avem câte o povestire să fie unui scriitor român. Așadar, începem cu premiul pentru debut. Se acordă unui tânăr talentat care scrie mult și scrie bine, are ce spune în povestirile lui, are chiar o voce aparte în literatura sfântă contemporană și este unul dintre pariurile câștigătoare ale celei mai noi generații de scriitori români science fiction. Acesta este un citat din Michael Caolică. Tânărul care va primi premiul pentru debut face parte din grupul literar secția 14 și s-a impus prin povestea care deschide antologia Eroi fără voie, apărută la milenium în toamna anului trecut, Oroarea din Ort, un hard SF sumbru care relatează peripețiile prin care trece echipajul unei nave aflate la limita sistemului solar. Doamnelor și domnilor, îl invit pe scena Sci-Fi Fest să primească premiul pentru debut pe Mihai Alexandru Dincă.
Felicitări, Mihai! Poftim trofeul, este Millennium Falcon. De asemenea, din partea revistei Știință și Tehnică, îți acordăm în acest an 500 de lei. Ia loc, Să spunem că trofeul este lucrat la o imprimantă 3D și trebuie să se întâmple lucrurile în de acolo la 28 de lei. Trofeele Sci-Fi Fest, Știință și Tehnică, sunt realizate de către prietenii noștri de la Not Makers. Le-ați văzut standul imediat ce ați intrat în bibliotecă. Următorul premiu este pentru povestire, schiță, novelă. Se acordă unui filolog, unui jurnalist și scriitor care activează în domeniul science fiction din anii 1980, înființând și conducând mai multe cenacluri la Craiova și Cernavodă. Este unul dintre inițiatorii taberei de la Atlanticron și a debutat în anul 1981 în revista Știință și Tehnică cu povestirea science fiction Stelara Fata Morgana. Așadar, premiul pentru povestire, schiță, scurtă și novelă se acordă lui Aurel Cărășel pentru Galaxia Sudică. Să-i punem, zică, premiul acolo. Cărășel n-a putut să vină din îndepărtatele teritorii ale Olteniei. Da, bine. O să... Da, în, în Oltenia există o mare neîncredere în ceea ce privește cinstea altora. O să vă dau chinește. Mulțumim! Mergem la următoarea categorie, antologie. Și o apărăm acest premiu unui domn care, în mod cert, în acest moment, de fapt de câțiva ani buni, este cel mai mare și cel mai bun antologar de science fiction din România. S-a impus în ultima vreme din trei motive. Seriozitate, calitatea materialului selectat și știința de a doza textele. Ei bine, la finalul anului 2015 a lansat un proiect ambițios, două serii de antologii, al cărului scop declarat le reprezenta punerea la oaltă ale celor mai bune pagini science fiction scrise în România în ultimii 25 de ani. Primul astfel de volum a conținut autori născuți între 1969 și 1979 și s-a numit, se numește Dincolo de Orizont. A apărut la editora Milenium în 2015. Așadar, premiul pentru cea mai bună antologie se duce la Michael Haulică pentru Dincolo de Orizont. Să-l aplaudăm, vă rog! Mike, Milenium Falcon spoare spre tine. la categoria volum de proză scurtă. Și se acordă unui domn care este cel mai de seamă reprezentant al mișcării cyberpunk românești. Deși tânăr are în spate o carieră impresionantă, iar poveștile lui reprezintă apariții singulare de mare impact în literatura science fiction. Delirul încapsulat este prima carte din seria Cartea cu scoarțe de argint ferecate, o combinație de steampunk cu fantasy care descrie o societate bazată pe extraporarea tehnologiei existente în secolul al XIX-lea și face o referire la o semenie, o sumedenie de elemente istorice, geografice, culturale și personaje reale care au existat în perioada respectivă. Doamnelor și domnilor, premiul pentru volum de proză scurtă Sci-Fi Fest Știință și Tehnică se acordă lui Florin Pâtea. Domnul Pâtea nu este alături de noi acum, însă invit pe cineva de la editura Drax Publishing. Avem? Hai să punem tot așa. Și ajungem la ultima categorie. Roman. Nemurirea, sublimarea sufletului, o umanitate absolvită de păcate. Acestea sunt promisiunile unei tehnologii revoluționare pe care eroii romanului premiat în această seară urmează să le descopere ca singurele speranțe ce au rămas într-o societate împotmulită la limita neputințelor sale. Ceva se întâmplă însă pe calea către contopirea cu perfecțiunea Universului, amenințând să spulbere ultimele șanse de supraviețuire ale oamenilor. Totul se întâmplă într-un viitor foarte distopic în care omenirea descoperă o metodă de contopire cu pietrele. Probabil deja v-ați dat seama 
cel mai bun roman în concepția noastră a celor de la Știință și Tehnică, publicat în anul 2015 la editora Nemira, este Mineral, de Dănuț, Unguranu și Marian Truță. Îl așteptăm pe domnul Truță pe scenă. a fost să organizăm Ronconu. A fost o sugestie. N-am crezut că, trebuie, că putem să ne implicăm la nivelul ăsta. Apoi am descoperit la colegii mei o uriașă cantitate de entuziasm, pricepere pe care au dovedit-o și în una mai când s-a organizat aici Astrofestul și am zis, hai să încercăm. Am încercat, astea sunt rezultatele. Ce uh, frumos de spus este că pentru domnul Băraru noi am cerut uh, Ministerului Cercetării să ne recomandă cercetători de valoare. <coughs> Și Academia Nicu Zavir a spus nu. Unul dintre formatorii de <coughs> Andrei Vang, e cel pe care mi-l descrie, este unul dintre cei mai importanti jurnaliști de știință din toată istoria, iar scritorii pe care îi vedeți aici, cărora le doresc, cum spuneați voi la adunarea de afară Michael, deja aveți 20 de scritori care au publicat 100 de cărți, urmare Science Fiction, a trecut deja de un anume prag și ne putem gândi deja să ieșim în lume. Eu vă doresc să ieșiți în lume. Sunt povestiri pe care, cu care eu, într-o antologie a lumii, aș, aș îndrăzni să le spun. Mi-a plăcut foarte tare mineralul, dar mai ales mi-a plăcut vegetalul și să vă spun că urmează și un al treilea volum care se va numi... <laughs> e e, e secret. Deci, ce poate fi după, după vegetal și mineral? Așa se va numi al treilea volum. Dacă vreunul dintre dumneavoastră vreți să mai spuneți unul relativ la ceva, la, relativ la inițiativa noastră, relativ la această tentativă de a democratiza cultura și de a o amesteca, da, democratiza știința și de a o amesteca cu muzică, cu pictura, cu joaca, cu joaca. Cred că e o demonstrație că, într-adevăr, se poate învăța și pe multe. Da? Da. Vă mulțumesc. Vreau să spun că mi s-a părut minunat tot ce s-a întâmplat aici. Vreau să felicit Știință și Tehnică Revista pentru tot ceea ce face, atât pentru știință, cât și pentru literatura științei micofantastică din România. Vă mulțumesc! Am zis afară la, un, la o discuție de-a noastră că poate că ideea inițială de la care s-a plecat când s-a organizat acest festival Uh, mai e și pe cum s-a folosit ca la acest s ar putea să fie, nu știu, să fie mai fapt rău spre bine. Uh, eu uh, sper că ceea ce s-a întâmplat uh, ieri și astăzi de aici, să avem fiecare an și cu cât mai multe premii, cu atât mai bine pentru cei ce se rămânesc, că atunci cu premiile se date de știință și tehnică, uh, sunt toate șansele să devină niște premii de care se va ține cont în continuare și Uh, un premiu pe care oricine din zona de SF și va dori. Sper să își dorească și existența premiului să fie un, un impuls pentru toți cei care ar vrea să scrie science fiction. Pentru că se primește premiul de, de la știință și tehnică uh, înseamnă o, o treaptă pe care, nu știu, și eu am visat-o când faci, mă gândeam frumos ar fi dacă s-a întâmplat. Uite că s-a întâmplat, sper să se și mai viseze și alții și să aibă parte de el de acest minunat trofeu, care e aflată la fel de frumos ca unul dintre botanii mei. Mulțumesc foarte mult! Maria! Mulțumesc! Colegul meu și bunul prieten de Nuțu Ungureanu n-a putut să fie aici în seara aceasta, 
Dar pot să vorbesc și numele lui. Domnul Mironov v-a spus că va urma un nou roman din această serie, după vegetal, mineral, urmează al treilea roman. Titlul, nu vi putem spune, o să facem un concurs pe tema aceasta. Cine va găsi titlul romanului, noi deja îl avem. Ce vă pot spune este că se termină în uh, A și R. Deci imaginați-vă, gândiți-vă la un uh, cuvânt care se termină în A, R. O să anunțăm acest concurs undeva pe la începutul iernii, care vor fi condițiile de participare, bineînțeles, va trebui cititul și uh, at tot atunci o să spunem și premiul. În afară de premiul oficial, probabil că va fi și o cină cu autor, de asta mai bine. Mulțumesc frumos, felicitări încă o dată, ne bucurăm că ați venit în număr mare, n-am numărat, dar probabil că au trecut de mult de 2000, mai mult de atât, eu am să vă rog pentru colegii mei un robot de aplauză, pentru că au făcut. Și eu mulțumesc în primul rând echipei de la uh, Știință și Tehnică pentru frumoasa idee de a oferi aceste premii. Vă mulțumesc domnului uh, academician Zantip de la Societatea Română de Fizică și cred că ceea ce am primit mă determină să fac mai multe pe cât mă țin puterile, dar aș vrea să uh, Solicit o colaborare uh, foarte consistentă din partea uh, celor de la Știință și Tehnică în sensul readucerii, revitalizării concursurilor naționale tehnice pentru că acestea vor fi cheia succesului nostru în evoluția STEM. Mulțumesc foarte mult! Domnilor, vă mulțumim frumos! Vă poftesc aici pentru tradiționala fotografie cu uh, trofeul. să mai vizitați standurile Institutelor Naționale de Cercetare ale Universităților, Inventatorilor și Prietenilor Științei și Tehnologiei care sunt în această sară, în acest frumos loc la Biblioteca Națională a României. Așadar, vă redau întâlnire în admiul Bibliotecii Naționale la ora 